，中华文化五千年传承至今，形成了独一无二的雕刻工艺。在历史长河的流变与革新中，形成了京广苏仙四大门派，其中仙作起于北宋时期，兴盛于民。廖家六合堂传承二十八代。现历时两年，为宣统皇帝制作龙椅在这大年为什么初四过年？那年过年，倭寇打进了新化，当时杀了好多人，光是收尸就收了三天，后来才改成大年初四过年。我听说我阿爸刚从南阳回来，你们看着他了吗？师傅、哎，你看着我阿爸了吗？阿爸。家里都好吗？哎，都好着呢。哎呀，大少爷、二少爷，刘师傅好。哎，你好，你好，你好，好。大少爷，刘师傅好。哎，你好，真喜庆啊！你好，你好。你可回来了！回来了！哎呀，我的天哪！大嫂，秀姐，当家的。希儿，那边的事办的怎么样了？老爸，总体来说还是不错的。这是那边的订单，你看看。呃，虽然说订单量不是很大，但是呢，订单的人还是不少的。把事情办好，那是应该的。可是你们在做人方面，一定不要让人说三道四的。好吧，这点您尽管放心。我们还是按规矩在做事。规矩？咱廖家的规矩？啊，我知道。你们去南阳把辫子剪了，可你们回来了，要把辫子留起来，啊？是这样的，南阳那边天气不是热吗？头发太长，一天到晚洗洗涮涮的，确实不是很方便。外面的事我不管，现在你们回来了，就得把辫子给我留起来，就得守在廖家的规矩。二叔，刘叔，大小姐，哇，你们看起来真洋气。爸爸，我的礼物呢？你看看，一会，你们三个，现在就去剃头去。阿爸，这正月里也不能剃头啊。再说了，人家外面有好多地方也不行留辫子了。外面，咱们这是廖家，你们才出去几天呢？我说话就不算数了吗？啊！爷爷，哎呀，阿爸他们才刚回来，您过完年再说这事儿吧。是啊，老爷，听说现在大清资政院已经通过了剪辫子的法案了，大清都不管了，您也就别那么往心里去了。老爷，你说大老远的，孩子们刚回来啊，你发什么火呀？今天是大岁。
，老爷你就别生气了。要不是今天过年，我早就对你们三个动家法了。知道变了，管不住了。老爷，今天是大岁，家里的宗亲叔伯都来了，你呀就别生希尔他们的气了。哎，现在呢，街上捡辫子的人不少，朝廷也不管了。这知道变了，希尔他们也长大了，我们也老了。六合真谱，承蒙各位祖先恩德，廖氏六合堂又得皇恩，为宣统皇帝制作龙椅，让静山有生之年能与六合真谱留下笔墨心得，不负先祖教诲，不枉人生，静山叩首。又过年了，我廖静山在咱这兴化老街也干了大半辈子了。咱廖家六合堂先做红木，传承有序，有口皆碑。除了称祖上恩德，皇上垂爱，也还有咱各位师傅一刀一刀、一天一天的刻出来的。哎呀哎呀！哎，我廖金山会过奖了，感谢大家了，祝大家过个好年，谢谢老爷，谢谢老爷，祝老爷身体健康，长命百岁，谢谢谢谢。这每桌都摆上啊，吃起来吃起来。哎，爷爷是不是要把六合堂传给阿爸呀？一会，小孩子不要乱叫。秀菊。我看老爷就是这个意思，恭喜你们啊，二娘，阿爸不是这个意思。再说，即便传给当家的，他也不见得能撑得起来。不管谁接任六合堂，他都是廖家人。奶奶说的对，你来吃一个红团，和我们一家人啊要红红火火。嗯，还是我会儿懂事。妈妈，一会。先给二奶奶，二奶奶，慧儿乖，秀菊呀、啊，你可真是好福气，有慧儿这么好的女儿。谢谢二娘夸奖，这小丫头有时候说话愣头愣脑的，还请您多担待。我说刘大管家，嗯，你说你怎么就不去那处喝酒呢？你喝多了。我没有，我呀，就是觉得您委屈。你说，咱们老爷一共就有两个儿子，就你这么一个徒弟，你是嫡传弟子，你说，怎么就不让你上这个主桌呢？啊，别说了，我看呀、啊，你永远就是个外人，外人，没机会。兄弟同心，其利断金呐、啊！阿爸，您放心，我和二弟肯定会为您分忧的。好，来。老爷，希儿，我也敬你们一杯。好、啊，来、啊。小、啊、丫、啊啊啊啊啊啊啊，你阿爸以前就说过。这六合真谱啊，传给大少爷，让他传承手艺
，这火烙印啊，传给你，让你经营六合堂，继承家业。你可一定得争口气，别让你阿爸失望啊。哎，我知道了，阿爸。这大过年的，不说这些了，来，不说这些了。希儿，你这当大哥的，可得多帮衬着点啊。放心吧，二娘。大哥，我敬你一杯。来，老弟。妈妈，来。天秋啊，哎哎哎，老爷来了，老爷，哎，老爷是不是要给压岁钱了？哎呀呀，老爷要给大家发压岁钱了。等一下，你速去禀报大老爷，就说六合堂着火了。是，快去，走，快去看看。好好的烘干房，怎么会突然着火呢？龙姨怎么样了？龙姨是不是给烧没了？我告诉你，这龙姨万一出了什么事情，不光你们廖家满门抄斩，也连累我们跟着掉脑袋呀！知道吗？知道知道。叶师爷，我们一家都在那边正吃年夜饭，可是不知道什么原因，这就着火了。这不，我们都来扑火了。这根已经灭了，灭了灭。廖金山呀，廖金山，你这是要害死我们呀！啊！来，先把他给我拿下。哎哎哎，慢着。叶师爷，我们廖家着这么大的火，你就不问青红皂白，要带我阿爸走？为什么？我现在怀疑，是你们廖家人，眼看着二月二就要到了，龙椅不能按时完工，故意放火一烧了之，是为了掩人耳目吧？啊！请问叶师爷，您说这段话证据何在？请你说话，不要那么黑白颠倒。冤枉口。证据？这大年夜的，这一把火把龙椅给烧没了。这年还怎么过呀？啊，这眼看着要大祸临头了，知道吗？可是叶师爷，你凭什么说龙椅被烧坏了？那龙椅呢？就在这儿。叶师爷，你随我来看。行。来。哎呀，我很心啊。我说廖大掌柜啊。这龙椅不是好好的吗？你怎么不早说呢？你看，这不闹了场误会不是？叶师爷，你一过来就急着抓人，你没等我把话说完吗？没事就好啊，没事就好啊。哎呀，既然这龙椅安然无恙，那也算是虚惊一场啊。你们得抓紧，这龙椅一定得按时的成功啊，明白吗？好，那我就不打扰了啊。都撤了吧，老爷。不好了，老爷！嗯，怎么了？六合真谱没了？什么？六合真谱啊？什么时候的事？就刚刚。好吧，走，看看去。真谱
真破！哎呀，这这这，什么是不没的？老爷，刚才我们都去救火了，谁也没顾上，回来就没了。哎呀。天要亡我六家，毁我六合堂。好吧，别吵吵，别吵吵，安静下来。好啊，啊，这放火的真凶还没找着，现在又发生了甄府被盗的事情，都站在原地不许动。来人，把这院子围起来，一个都不许放跑。诸位，今日咱们就来讲一讲这廖家六合堂。好，这先派六合堂能够屹立几百年而不倒，上至朝廷，下至百姓，都将这廖家的雕剑视为珍宝。诸位，可知这其中的奥妙所在呀、啊？说说吧。这其中的奥妙啊。就在这廖家的镇山之宝六合珍谱之中，这六合珍谱，据传，记载了廖家所有顶尖的技艺，是密不传人呐。但凡是看过这六合珍谱之人，绝非等闲之辈。嗯。我廖景山，好吧，愧对皇上，愧对祖宗啊！我一辈子板板分分的，没做过什么亏心事儿。妈祖娘娘啊，我到底做错了什么了？我说廖大掌柜的呀，你可算是醒过来了。我这都等了一宿了。这甄普，那是你们廖家的私事；可这龙椅呢，它是朝廷的大事。我就想知道，这龙椅到底能不能够按期的成功？叶师爷，我爷爷都这么虚弱了，你就别再强迫他了。你给女孩子家懂什么呀？这能是小事吗？啊，搞得不好，我们都得跟着掉脑袋。依我看呢，这个甄普，既然是在你们廖家院子里丢失的，那就说明，是有家贼。我就不信查不出来，来呀，都给我抓起来！站站站站站，等等等等等等，大人，你可得想好了呀。坐龙椅是朝廷大事，但是我们廖家现在得先把真谱找到啊，找不到我我们就没法如期完工啊。如果你把这些人都抓走了，那那事情更没法做了，你说是不是，大人？那刘大少爷，你你看，那该怎么办呢？事已至此，那就让我们廖家人自己再查查。那好吧，既然大少爷说话了，那就依你的办，我就守在这里，由你们廖家先自查，我等着你给我个交代。谢谢大人。啊。各位，叔伯宗亲，供养师傅。六合真谱是廖家几代人的心血，但凡做木艺的都想看的。但是凡事都得有个规矩，不是？俗话说得好，事儿要藏在心里，肉要烂在锅里。现在真谱被盗了，如果官府追查下来的话，廖家的脸面也保不住。而且偷真谱的这个人，一旦抓起来，轻则坐大牢，重则人头也都不保。老爷，我觉得，既然甄普现在还在府里，那不如就趁现在大家都在这儿，我们挨个屋去搜，看看到底是谁拿了甄普。我说沈婉，你说这话什么意思？把话说明白了。大姐，甄普现在下落不明。是谁拿的也不好说。这这么大的事情，让大少爷一个人做主，是不是有些有失公允啊？这有什么不公平的？我看你是害怕了吧？你是想把甄普留给你儿子吧？你这么说就过分了。我这么说也是想快点找到甄普。
当着各位宗亲的面给大家一个交代。妈妈，我觉得二娘刚才说的这个主意啊，也挺好的，我认同。那干脆咱就分各个院来搜，啊，各个院来找。二娘跟我先到我们院搜，然后阿妈和廖华二弟到他们院里去搜。这样，二娘您觉得怎么样？那就这么办吧。大娘，你请吧。着调，除了这个就不着，真气死人了！告诉你阿妈，没用的东西，赶紧收拾收拾。知道了，大娘。那个柜子，二娘，这个柜子就别看了。大少爷，既然说了彻底搜屋，那就得每个角落都搜遍了。你们要是这么拦着……那我可就为难了，二娘。这个柜子最好。大少爷要是觉得能给大家一个交代，那我也可以放过。秋菊，把柜子打开。啊，等等。既然你不相信我们执意要看，那万一里面没有该怎么办？这里面到底有没有？那得打开让大家看了才知道啊。那如果没有，你就给我阿妈赔个不是。大少爷，大哥，阿妈阿妈，你说他们为什么不肯相信我？我也是廖家的人啊。慧儿，你是不是听说什么了？谁欺负你了？我听到有人议论，说是你拿了枕谱给我，让我去争家产。我们怎么可能做那种事儿？这帮搅舌头的。慧儿，你别在乎他们说什么，咱们行的端，坐的正。你是名正言顺的廖家二少爷。是阿妈让你受委屈了，你放心，这口气，阿妈一定替你争回来。这玩意又没了呢！哎，这是大问题，是谁呢？说谁呢？我这个争，突然间来了，是。二少爷，怎么样啊？哎呀，哎，都安静，安静。我提醒各位一句啊，如果真普再找不到，耽误了龙椅的完工
，不光是廖家的人，在座的每一个人都脱不了干系的，听见了没有啊？这拿的赶快交出来！各位师傅，我不知道是不是有人在廖家受了什么委屈，还是什么别的原因。如果有人拿了真谱，就赶紧还回来吧。到时候你们要走要留，我绝不追究。廖家真的经不住这么折腾了，就当是我替我阿爸，还有廖家的列祖列宗，求求各位了。大少爷，大少爷，大少爷，大少爷，大少爷，大少爷，大少爷，大少爷，廖大少爷，怎么样，查到了没有啊？哎呀，你看看这，这，既然你们查不到，那就别怪我不客气了啊。来人呐！去，把廖府所有的屋子都给我仔细的查一遍，就是拆墙揭瓦，掘地三尺，也要找到真谱。是，快去啊真谱找到了，找到了，在哪儿呢？找到了！哎呀，快快快快快，找到了！真不找到了，真找到了，找到了，找到了，真真，真谱找着了！啊，爸爸，真谱找到了，找到了！哎呀，哎，廖大掌柜啊，这六盒真谱总算是找到了。我看眼下呀、啊，最要紧的是抓紧复工啊。至于何人偷盗，什么人放的火？暂不追究，此事迟早会水落石出的，啊！您看这龙椅到底什么时候才能交差呀？嗯，十天以后，龙椅一定交工。好，咱们就以十天为限。那我就先告辞了。啊，事业慢走。啊，谢大人。事业慢走。都撤了吗？谢天谢地谢祖宗哦！这位师傅，真谱找到，完好无损。刚才官府给我们限定了十天期限呀，从今天起就要辛苦各位师傅了。那咱现在就开工。好，老师老爷。受委屈了，没有，我就是难过。咱们儿子要是活着，到现在都八岁了，我就是放不下。自己的命都搭进去了。我当时还得了癫痫发誓，我说只要你能活着，下辈子我当条做马我都愿意。哎，你看后来，你不还好好的？咱现在一家族挺好的吧？你我，一会，健健康康的，快快乐乐的，多好。而且在咱俩心里，这一会不就是个小子吗？可他毕竟是个丫头啊，这廖家遭难，要是个小子，就能接上力呀、啊。行了，别多想了啊，都过去了。哎，二太太。这么晚了，你还没歇息呢。天秋啊！哎呀，你看这全家人，从昨晚折腾到现在。这大岁过的
不顺心呢。你说的是啊，我在廖家这么多年，这种事儿还头一次遇到。这有难也不能难为人啊，有大太太他们这样的吗？太欺负人了。哦，二太太，呃，我觉得您是想多了，千万别往心里去啊。天秋啊，啊，你是看着回儿长大的，你可得多帮帮他，帮帮我们母子啊。您放心，我知道该怎么做。外面风大，早点回屋歇着吧。今天能完工吗，老爷，您放心吧。我请了最好的瓦匠师傅，这木匠活啊，我怕咱们自己的师傅都用上了。这明天啊，烘干房就能用了。好，明日卯时，祭铺开工。廖家祖训：凡我族人，忠厚为本。凡我族人，忠厚为本。物不是恶色，而不欲恶生。作义贸易，覆盖典矣。待人接物，规矩方圆，不见利起谋，不见财生气。今术不可得罪于天地，言行皆当不费于圣贤。天地万物，良善为本；念念不忘，福之先祖；时时地利，善良精神。龙椅烘干，是龙椅制作的重中之重，历时学七天。这真谱传到我手中，我也是。头一回落笔啊！你们两个一定要助我。是是，阿爸。阿爸，希儿，什么时辰了？快亥时了。到时辰了。大哥，嗯、阿爸，为什么还要看时辰啊？廖家祖宗规定，雕龙珠、上龙珠都要选一个好的时辰。惠儿，咱们不但要靠功。还要靠天啊！待会儿你就明白了。此时阴阳相交，利在上乾。这龙头木是特等紫檀，性干，需要三次进水出水，还要严控温度。这个就是咱们廖家能够承接龙椅的秘诀。行。龙头烘干最重要的是什么？我六岁那年，爷爷就告诉我，最难烘干的就是龙椅的龙头，需要文火三分，武火三分，巽火三分，如此，一日四个时辰，反复七日。嗯，回儿，那通风又怎么讲？风有大中小，东南西北上下十八种，烘干房各处通风口共计三十六处，龙头通风随天而行，上大下小。六中风，说的对。好，吉时已到，请龙头上架，干起来！好好，放，放。龙头出水，大吉大利
起。延绵先祖显灵，龙珠入位。准备进风，左四右三中五，开，前五后四，办。龙头大吉，二十个师承完工啊，这得要感谢。列祖列宗的保佑啊！老爸，您忙了这么久了，早点回屋歇息吧。俺们也靠不住了，这下来要连着七天的烘烤，不能离人，还要保持住水分和风凉。啊，您放心吧，好吧。老爷，几日不见，您都消瘦了。龙椅啊，基本成了。这两天啊，灰儿跟着他大哥，忙前跑后的，灰儿长大了。您放心，我这当阿妈的一定多督促他。嗯，要像他大哥一样，再沉稳一点，就更好。哎，祖宗保佑，我廖景山有两个好儿子。二弟啊，该考虑娶妻生子了吧？我呀，还是想先立业，后成家。立什么业？整个家业还不都是你的，大哥。你怎么又这么说呀？你是廖家的长子，你沉着冷静，咱们廖家上上下下都服你，理应是你接应才对。我都四十了，目前膝下无子，说实话，都指望你。哥，你就没想过要再娶一个？哎，我就算了吧。哎，我跟你嫂子商量过。
想跟你啊，物色个媳妇儿，赶紧把事儿给办了。哎哎，给阿爸阿妈生个大胖小子，这样廖家以后就有希望。哎呦，行了，在这说你的事儿呢，你怎么又说成我了？你你这说的我都困了。大少爷，大少爷，谁啊？谁啊，天秋？哎，是我。有事吗？这时间不早了，你们饿肚子了吧？我把酒和菜给你放在外面了。这溜河塘不是有规矩吗？外人也不能进去，我就不打扰你们了。你们赶紧趁早吃了吧！啊，行，那那你慢走啊。行，那我回去了啊。好嘞，谢谢天秋哥。